Aí pessoal, voltando aqui novamente aqui, nós estamos entrando aqui no entrada de Itapevi. Passando aí novamente a tecnologia ao Volvo. Agora é o seguinte, ó, tá vendo? Ó? Aqui nós estamos no descida, o caminhão está obedecendo a, o cronograma. Só que tem um pequeno detalhe, galera. Aqui nesse caso aqui, o nosso motorista o Eduardo, o que, que ele fez? Ele reduziu a velocidade que estava programada. Por quê? Por causa dessa curva aqui, ó. Né? Então ele foi lá. Ele foi lá no sistema lá, que tá lá, perto da mão esquerda dele. Ele fez todo o procedimento. E o caminhão, ele continua, continua dando esse seguimento. Se esse caminhão da frente parar, galera, ele vai parar aqui também. Tá? Então você vê que... Olha só que interessante aqui. Vamos ver como é que vai ficar essa situação aqui agora. Olha só, ele até o momento, até aqui agora, até agora, ele só usou o freio uma vez porque ele foi obrigado a parar aqui, galera. Ó, ele não tá usando nada, tá vendo? O caminhão tá fazendo tudo sozinho. Porque era uma rotatória ali e ele tinha que parar mesmo, porque o caminhão tava programado. Mas vamos dizer se o caminhão da frente tivesse parado. Ele tinha parado, o caminhão tinha parado, tá? É porque o outro caminhão, ele foi mais um, ele foi mais imprudente, ele chegou a atravessar de vez lá, né? Então aqui a gente são treinado para parar em, em rotatória. Para ver sempre que está dentro, que nem a gente sabe. Então assim, ó, que nem agora, ó, ele está no automático do caminhão. É meio 40 por é. hora aqui. É. Faz falar. tudo sozinho aqui, ó. Isso. Meio 40 por hora. A gente está no perímetro urbano onde tem fiscalização eletrônica, lombada, rotatória. E ó pessoal, ele mantém esse segmento aqui. Eu posso colocar mais 5 por hora aqui, ó. Ele vai de boa. Os pés totalmente liberados, só conduzindo o caminhão. Agora, agora, né, Edu? Agora, o bom é o seguinte: que tem que entender o cenário que está ocorrendo, é, né? Olha aqui, ó, nós estamos cheios de curva. É. Não é que eu é. vou deixar programado 70, né, né Edu? Negativo. Negativo. Tem, o que, que eu é. tenho que fazer? Se eu quero andar no piloto automático, eu vou abaixar é. para é. 40, Isso. a velocidade daqui é 60. É. Como nós estamos com o caminhão tanque. 45 por hora programado aqui, ó. Eu Isso. faço as curvas de boa aqui, ó. Ó, uma carga líquida, carreta dois eixos, cavalo LS, ó. Tá vendo, pessoal? Coloquei 45 por hora aqui. Estamos chegando no, no trecho de fiscalização eletrônica 40 por hora. Ó, vou baixar aqui para 40. Ó, ele mantém aqui nos 40, pessoal, ó. Eu vou jogar 38 aqui, ó. Pra gente passar com folga na fiscalização eletrônica, ó. Então o que, 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 que ele tá fazendo, galera? É bem provável que agora ele precise usar é. o freio é. por causa da lombada. É. Tem casos e casos, ó, ele tem. Mas o que ele faz? Como ele pisa no freio, desliga lá. A única coisa que ele vai fazer é ir lá no caracolzinho ali, ó, onde ele vai agora, ó. ó ele foi lá, ó, e ele vai puxar. Retoma, vai, é. Isso, vai retomar a velocidade que está programada, que é. 38 por hora eu coloquei. 38 né? por hora. Então, assim, galera, você vê que. É, é, tem casos e casos. Aqui no caso, ele vai ter que pisar no freio, por causa da lombada. Tem casos que não tem necessidade dele pisar no freio. Entendeu? Ó, ele rodou até aqui de Cubatão até agora aqui, só pisou no freio duas vezes. Mas até a, se ele tivesse na Castelo Branco agora, ele tava sem pisar no freio. Se ele fosse fazer uma viagem mais longa para frente ainda. Então assim, pneu agora aqui, a gente, como a gente conhece, ó, tem uma lombada aqui, ele vai ter que pisar no freio. Tem, ou ou se não, que ele vai, é o que eu já percebi que ele tá fazendo, ele tá diminuindo a velocidade do caminhão. para passar com uma rotação mais baixa. Aí, ó, ele ó, não tá passando, não pisou no freio, ó. Tá vendo? Ó, ó, ó lá. Ó. Agora ele vai aumentar para 30 e pouco e vai continuar. Lá na frente, galera, ele tem uma curva muito fechada. Fechada mesmo. Ela vai para direita e volta para esquerda. Como ele está com carga líquida, o que, que ele vai fazer? Ele vai se antecipar nisso é, aí. Exatamente. Vai antecipar para justamente não usar o freio do caminhão. Não... É coisas, galera, pequenas, detalhes, que, vo... que sai do motorista, sai um, um excelente. É Bom, profissional, a lombada aqui ó. Eu deixei 14 por hora. Aqui, a lombada aqui, aqui tá ó, falando 12 aqui. por hora, ó. 12 por hora, ó, né? Ó, sem freio, ó. Ó, lá, ó. ó, sem freio, galera. Tá vendo? Ó, 
Passei a lombada. Agora ele vai aumentar. Ó, ó jogo pros 25 por hora, ó. Olha lá, a gente é? deu um trecho ali de curva, muito fechada. E esse eu, trecho você vai ver é. agora, galera. Então assim, você percebe que você tem que interagir com o veículo. Né, Edu? Exatamente. Você tem que interagir. Ah, mas eu, 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 eu tenho que. Ó, se, fosse, se fosse antigamente, o cara já estava passando mais caminhão. Ah, tchua, tchua, rotação para cima para outro. Aqui nesse caso, ó, o caminhão já está fazendo sozinho. Ó. Nesse caso aqui, o que está que acontecendo aqui? Ele está economizando combustível, está tá economizando muita coisa aqui, galera. Pneu, porque cada aceleração que dá é uma tração que vai em cima dos eixos do caminhão, da, da tração. Em cima da caixa para o diferencial. Então o que, que acontece? Força mais ainda o, o, o caminhão. O que, que vai acontecer? Vai consumir mais combustível. Aí, ó. 28 por hora. Ah, 28 por hora. A curva que eu quero mostrar para vocês é essa aqui, ó. Olha que curva é essa aqui que ele está fazendo, ó. Olha lá, tá vendo? Ó? Olha a curva. Olha o pé dele. Ó, e o caminhão tá falando sozinho. Ó, olha o barulho. Não sei se vocês estão ouvindo por aí. Ó. Tá vendo? Pronto. Esse é o melhor ponto de segurança para ele. Ele tá, para mim ele tá achando, para mim ele tá achando que é o ponto melhor. Então assim, o motorista tem que interagir com o equipamento. Ó, já tem um veículo parado lá. Eu já analisei meu cenário. Já, já saiu. De faixa aqui, ó. Eu. Isso tudo no piloto automático, galera. Exatamente. Né? Não tem nada que, ó, ó não tá fazendo nada. Olha para o pé dele. Ó. Enquanto isso, os agoniados aí, ó. Tem uma curva suave ali, ó. Eu ó. já diminuo aqui, ó. O trecho de 40 por hora, porém eu tô uma velocidade abaixo de 40 por hora. Ó. Estamos chegando no, praticamente no centro de Itapevi aqui, ó. É. Ó. Acelerar, vou acelerar. Fantástico, né? Fantástico demais, né? Mais uma lombada ali, ó. Uma faixa, sabe se é de faixa de pedestre. É, e, e, tem outro, e tem outro detalhe também, galera. Olha, a gente tem que analisar o cenário. Como nós já, já, já estamos entrando em uma área urbana. Essa velocidade aqui já é uma velocidade compatível com o local. Entendeu? Compatível com o local. Então, tudo pode acontecer. Tudo. Então, a velocidade que ele está conseguindo aqui no momento é uma velocidade segura. Para não se envolver no acidente. Qual é a tua velocidade aí, Edu, agora? 23 por hora. Está programado para quanto? 25 por hora. 25 por hora. O caminhão ele não vai passar dos 25 por hora. Aí, ó, uma agoniada aí, ó. ó. Olha só. Se a fila parar, galera, o caminhão vai parar também. Entendeu? Olha só. Vamos ver se. Vamos ver se ele vai. Tem uma faixa aqui. É, tem uma faixa aqui. É. A moça vai passar, você vai passar. Agora, agora tem outro detalhe também, pessoal. Quando o trânsito está muito intenso, intenso, aí não tem como você usar também o, o piloto automático. Né? Não tem como você usar também o piloto automático, aí não tem pano correr. Tá? Aí não tem pano de correr, aí você tem que agilizar, você puxar a responsabilidade para você. Né? Que nem agora, agora ele puxou a responsabilidade para ele. Você fechou, né? Entendeu? Então, tem, é, o piloto automático, você tem que saber também usar na cidade. Um exemplo, você chega no Marginal Pinheiros da vida, uma Marginal Tietê, a velocidade para caminhão lá é 60 km por hora. No máximo, eu acho que é até 70, se eu não me engano. Vamos dizer que é 70 km por hora na Marginal. Ele vai programar o caminhão dele para 60 por hora No piloto automático e vai embora Porque a marginal Pinheiro não tem semáforo, não tem nada É diferente daqui do, dessa área urbana aqui ó, né? Aqui no caso Ele já está já tá, já tá ali ó, pronto Para sair tá? 
Outro detalhe, galera, tá vendo essas faixinhas vermelhas aí, ó? Amarela, branca e, e vermelha? Isso aí é faixa viva, tá? Quando você estiver andando em alguma cidade por aí, isso aí é, quando você vê uma faixa assim, é preferencialmente só para só para pedestre. Pode parar o carro que você que você vai pode dar passagem para os pedestres que está ativo aí. Beleza, galerinha? Só para mostrar para vocês aí como é que é o sistema do caminhão. Ó oh, pessoal, o programa aqui 16 por hora. Tô numa avenida chegando no semáforo da PV, ó. Então acho que ele vai conseguir parar aqui, quer ver? É. Ó, a topografia aqui tá subindo. Ó, ele já identificou o, o, o veículo parado ali, ó. ó. Ele vai parar, ó. Ele vai parar, ó. Ó, ó. 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 Já ó. 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 parou, ó. Ah, ele, ó, olha só, detalhe, ele parou os pés e não desceu, ó, ó. E não desceu. É. Tá vendo? O caminhão tá engatado, ó. Tá engatado de normal. O que, que ele vai fazer agora? O caminhão tem que sair. Se ele não sair, ele vai apertar um caracolzinho que tem ali na frente, ó. 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 Pode cantar, Edu. Ó. Tá vendo? O caminhão saiu sozinho. Ele passa a marcha sozinho. Tudo o caminhão tá fazendo, galera. E ele não precisou pisar no freio, não precisou nada. Bom, só queria mostrar pra vocês esse detalhe aí Se eu pegar mais alguns detalhes pra frente Aí na, na volta A gente Demonstra mais pra vocês aí, tá bom galera? Estamos chegando aqui em Itapevi Vamos ali na Cecil Langone, né Edu? Isso, Cecil Langone Cecil Langone Isso aqui é a faixa viva Tudo na tranquilidade Beleza, galerinha? Tudo de bom, Deus abençoe. E vamos que vamos aí, seguindo mais esse, essa maravilha aí.